Last but not least interessiert mich jetzt natürlich auch noch der Ton, der aus beide Kameras kommt. Beide RX100 sowie ZV1 habe eine Deadcat montiert, RX100 Marke Eigenbau, ZV1 direkt von Sony. Das Schöne am Club Display der ZV1, ich kann auch meine Tonpegel sehen. Das Deadcat der RX100 verdeckt eigentlich meine Tonpegel, also ich habe keine Ahnung bei der RX100, aber bei der ZV1 sehe ich, dass eigentlich alles schön im Pegel ist. Wir haben jetzt hier ein bisschen Wind, also dementsprechend auch Umge Umgebungsgeräusche. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Rein von meinem Bauchgefühl müsste die ZV1 stärker sein. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare. Noch eine kleine Anmerkung. Ich filme mit der ZV1 im Farbprofil HLG und mit der RX100 im Farbprofil PP3, also einem Cine-Format. Ist schon ein bisschen flacher als das normale, aber die kann einfach keine HLG. Trotz allem fällt mir auf, dass die ZV1 im Weißabgleich deutlich wärmer ist, also obwohl sie auf automatischem Weißabgleich steht und die RX100 deutlich kühler. Soweit ist es auch gar nicht tragisch. Jetzt fährt hier übrigens auch mal was durch. Soweit ist es gar nicht tragisch. Wenn man aber an diesem Video hinterher nicht mehr wahnsinnig viel machen möchte, also sprich Grading und so weiter, dann ähm, macht es doch ein großer Unterschied. In diesem Sinne, es wird kalt, ich muss wieder gehen. Ciao!